Salut les investisseurs, c'est Juan. En continuation de la série sur les actions éligibles au PEA et face aux excellents retours que j'ai reçus dans la partie commentaires, eh bien je vais poursuivre ma série de vidéos mensuelles sur le thème du PEA. Aujourd'hui, je vais donc analyser le groupe AXA suite à vos nombreuses demandes dans les commentaires de la vidéo du mois dernier sur le groupe Total Energy. D'ailleurs, au passage, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse le lien juste ici. Eh bien, j'ai constaté que vous avez beaucoup apprécié ce format qu'évidemment, j'essaye d'améliorer au fil des vidéos. Et je vous invite d'ores et déjà à choisir l'entreprise que vous souhaiteriez que j'analyse le mois prochain. Je sélectionnerai dans les commentaires l'entreprise la plus demandée. Au sommaire de cette vidéo, on va commencer par l'histoire de l'entreprise, la présentation du groupe et ses activités, les données financières, on parlera bien évidemment du cours de l'action et de son évolution, ainsi que du dividende, sans oublier évidemment les estimations des analystes et leur avis si cette entreprise est sous-évaluée ou surévaluée. Je vous invite à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo car ça aide la chaîne à se développer et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai constaté que près de la moitié des vues sur la vidéo de Total Energy provenaient de non-abonnés. C'est dommage car si vous aimez le format, avec un abonnement à ma chaîne, vous serez averti dès la sortie de ma prochaine vidéo. Et avant de commencer, je vous invite également à rejoindre le Discord gratuit disponible dans la description afin de pouvoir discuter et partager avec d'autres investisseurs. C'est parti Avant d'entrer dans l'histoire d'AXA, je vous offre un petit bonus et nous allons parler de l'histoire de l'assurance en elle-même. L'assurance en tant que secours mutuel ou recherche de protection, eh bien c'est quelque chose qui existait déjà dans l'Antiquité. Des traces de pratiques s'apparentant à de l'assurance ont été retrouvées notamment en Mésopotamie où s'effectuait une répartition entre commerçants des coûts engendrés par les vols et pillages des caravanes. D'autres exemples sont également présents en Égypte et dans la Rome antique mais ces pratiques restent assez éloignées de l'assurance moderne qui trouve véritablement ses sources dans ce qu'on appelle le prêt à la grosse aventure. Ce type de prêt adapté au commerce maritime était déjà pratiqué par les Grecs et les Romains. Pour expliquer rapidement, les marchands faisaient appel aux banquiers pour financer leurs expéditions maritimes qui coûtaient souvent très cher. Si le bateau faisait naufrage, les marchands n'avaient rien à rembourser aux banques. Par contre, s'ils arrivaient à bon port, eh bien le banquier était remboursé et pouvait recevoir une compensation financière très élevée. Voilà pour la petite anecdote. Plongeons-nous maintenant dans les origines d'AXA. Tout commence en Normandie avec l'ancienne mutuelle de Rouen, créée début du 19e et spécialisée dans l'assurance dommage. En 1819, la société qui compte alors 1274 adhérents paye son premier sinistre d'un montant, tenez-vous bien, de... 7 francs 50. Le premier événement d'envergure auquel elle doit faire face survient en 1820 avec la destruction partielle de la cathédrale de Rouen par un incendie et ça constitue alors une perte majeure pour la jeune compagnie. Quelques années plus tard, de nouvelles sociétés telles que la Providence et la Paternelle entrent sur le marché et engagent une concurrence à laquelle l'assureur de Rouen doit s'adapter. Adolphe Lann, directeur à l'époque, décide alors de former deux nouvelles compagnies la mutualité immobilière et la mutualité mobilière orientée vers l'assurance des biens mobiliers. Lors de la décennie suivante, la direction étend les mutuelles à toute la France et la mutualité mobilière s'introduit sur le marché incendie. Fin du 19e, les deux sociétés fusionnent sous le nom d'ancienne mutuelle et une nouvelle entité, la mutuelle Vie, voit le jour. On avance alors dans le temps et vers 1920, le groupe se lance dans l'assurance automobile par l'intermédiaire de l'ancienne mutuelle Accident. Son succès est immédiat et dès lors contribuera grandement au profit réalisé. En 1944, en pleine guerre, Gaston Payenville, président de l'entreprise depuis 1913, meurt dans son bureau à la suite d'un bombardement mené par les alliés. Et lorsque la guerre s'achève, l'ancienne mutuelle est dans une situation difficile et l'arrivée en 1946 d'André Saut Dizarn va marquer le début du renouveau pour le groupe. La création de la sécurité sociale en France en 1945 prive les mutuelles d'une part importante de leur portefeuille puisqu'elles prennent en charge la couverture maladie et les accidents du travail des salariés. Pourtant, grâce à la gestion prudente de son dirigeant, dont je viens de vous parler, l'ancienne mutuelle arrive à plutôt bien s'en sortir. Elle rallie même à elle plusieurs petites mutuelles régionales et crée le groupe Ancienne Mutuelle avec la fusion des mutuelles du Calvados, Rouen, Orléans. Et en 1958, Claude Bébéard entre dans l'entreprise comme attaché de direction. L'entreprise est alors 24 e groupe d'assurance français. Quelques années plus tard, il quitte la France pour rejoindre le Canada où il intègre l'assureur Les Provinces Unies qui est une filiale du groupe Ancienne Mutuelle. Il y développe la branche vie et Saut Dizarne, cherchant un futur successeur, en fait son protégé et le forme aux spécificités du métier. 
Ce dernier décédera en juin 72 et Claude Bébéard est nommé directeur général trois ans plus tard. Il a alors 40 ans, une vision assez moderne de l'assurance et déjà la certitude que pour durer, il faut nécessairement devenir international et anticiper les changements de la société. En 1980, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros et emploie 1850 personnes à travers le monde. En juillet 85, le groupe est officiellement baptisé AXA et la décennie 90 est marquée par une restructuration des opérations en France. Claude Bébéard choisit une organisation horizontale en fusionnant toutes les compagnies du groupe en trois unités. Il en résulte une spécialisation en trois pôles, AXA Assurance qui inclut les agents généraux, Uni Europe comprenant les courtiers d'assurance et Franklin Assurance qui englobe les autres opérations de distribution. Le groupe est alors bien implanté en Europe mais n'a aucune présence aux états unis alors que c'est le plus grand marché du monde. Et c'est l'année suivante, en 91, que l'assureur français y met un pied en acquérant une participation majoritaire dans l'américain de Equitable. C'est alors un assureur vie majeur qu'AXA recapitalise et rebaptise AXA Equitable. En 96, AXA lance une offre publique d'achat sur l'UAP, l'Union des Assurances de Paris, et cette acquisition est très importante car elle donne naissance à la première entreprise française en termes de chiffre d'affaires, 313 milliards de francs, et au numéro 1 mondial de l'assurance. En 2000, Claude Bébéard cède son poste de président du directoire à Henri de Castries, et il devient alors président du conseil de surveillance. Les débuts de ce dernier à la tête de l'entreprise sont marqués par les attentats de New York, dont les pertes atteignent 650 millions d'euros pour AXA, et il continue tout de même les acquisitions aux US avec Mutual of New York en 2004. Durant les années qui ont suivi, AXA s'est développé à l'international avec des filiales et partenariats en Chine, en Indonésie. AXA s'implantera également en Thaïlande, aux Philippines, en Inde et en Arabie Saoudite. La stratégie du groupe est un peu différente en Amérique du Sud puisque AXA se retire du marché chilien et uruguayen, réduit sa présence en Argentine et au Brésil et rachète le plus important assureur du marché mexicain, ING Seguros. En Europe, AXA prend le contrôle de la compagnie portugaise Seguro Directo en 2005 et se retire des Pays-Bas en 2007. La Suisse reste évidemment une cible privilégiée pour AXA avec la reprise de Winter Ur en 2006 et de National Suisse Assurance l'année suivante. Le groupe annonce début juin 2011 son retrait du marché canadien avec la vente de sa filiale AXA Canada à Intact Financial pour 2,7 milliards de dollars. En 2016, Thomas Bubble succède à Henri de Castries et devient le directeur général du groupe AXA. Avec l'acquisition du groupe XL, AXA devient alors le numéro 1 mondial du secteur de l'assurance dommage des entreprises. Parlons maintenant un peu du parcours du directeur général actuel d'AXA, Thomas Bubble. Né le 24 mars 73 à Cologne en Allemagne, il a aujourd'hui 49 ans et il a un très beau parcours scolaire puisqu'il est titulaire d'un diplôme de commerce de la WHU Otto Beichem School of Management en Allemagne, d'un master en administration des affaires de l'université de Lancaster au Royaume-Uni et d'un doctorat en économie de l'université de saint gall en Suisse. Avant AXA, de 2000 à 2005, Thomas Bubble a travaillé au Boston Consulting Group comme consultant en banque et assurance en Allemagne et à l'étranger. En 2005, il rejoint le groupe Winterthur comme membre du comité de direction en Suisse, directeur des opérations, puis comme directeur du marketing et de la distribution. De 2008 à 2012, il est directeur général chargé de la Suisse pour la Zurich Financial Services. En 2012, il rejoint AXA en tant que directeur général d'AXA Concern AG en Allemagne poste qu'il occupe pendant 4 ans. En mars 2015, il devient directeur général de la ligne de métier assurance santé et membre du comité de direction AXA. Il sera par la suite nommé responsable au niveau international des activités d'assurance vie et par une retraite. Et du 21 mars 2016 au 31 août 2016, il est directeur général adjoint d'AXA et nommé directeur général et administrateur d'AXA le 1er septembre 2016, en même temps que Denis Duverne est nommé président. En fait, les fonctions de président et de directeur général du groupe ont été séparées au départ d'Henri de Castries. Avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde, AXA est donc un groupe international d'origine française. Son chiffre d'affaires par zone géographique se compose de la manière suivante. Europe, donc hors France, 32%, France, 28%, et ensuite on retrouve AXA XL à 18%. Pour expliquer AXA XL, c'est la division d'AXA qui est dédiée à l'assurance IARD, donc incendie, accidents et risques divers des grandes entreprises et des risques de spécialité. Pour expliquer simplement, il propose des couvertures d'assurance et de réassurance pour tout type d'entreprise afin d'aider leurs clients à gérer leurs risques les plus complexes dans plus de 200 pays et territoires. Ensuite vient l'Asie à 11% et le reste libellé sous international à 5%. 
on va retrouver en dernier entité transversale à 3%. Petite précision sur ce que c'est. Eh bien, les activités transversales, c'est ce qui englobe AXA Investment Managers et AXA Corporate Solutions. Le résultat opérationnel, lui, est divisé en quatre segments. Comme premier segment, nous avons les assurances dommages qui représentent 54%. En deuxième position, nous retrouvons le segment vie et par une retraite pour 31%. En troisième position, nous avons le segment de la santé avec 9%. Et en dernière position, nous avons le segment gestion d'actifs et banque qui représente 4% du résultat opérationnel. Regardons maintenant les données financières en détail et commençons par regarder l'évolution du chiffre d'affaires ces cinq dernières années. En 2016, nous avions un chiffre d'affaires de 100,1 milliards d'euros qui a légèrement baissé à 98,5 milliards en 2017. 2018 et 2019, c'est un peu remonté et d'ailleurs c'était assez similaire autour des 103 milliards. La crise sanitaire, évidemment, a impacté AXA, car en 2020, le groupe a vu son chiffre d'affaires baisser de 6,5% à environ 96,7 milliards d'euros. Et là, pour l'année 2021, c'est reparti un peu à la hausse, avec un chiffre d'affaires de 99,9 milliards. D'ailleurs, AXA a annoncé qu'en 2021, eh bien, ils ont observé une croissance dans tous les segments, donc assurance dommage, assurance santé, assurance vie et par une retraite. C'est porté par une forte hausse des ventes de produits d'épargne individuels en France, et ils ont vu également plus 20% d'augmentation pour la partie gestion d'actifs, soutenue par une hausse des commissions de gestion et de performance. Qu'en est-il du résultat net et comment a-t-il évolué ces cinq dernières années Eh bien, en 2016, il était de 5,8 milliards d'euros. En 2017, il a légèrement augmenté pour passer à 6,2 milliards. En 2018, grosse chute du résultat net en comparaison avec les deux années précédentes, puisqu'il a été divisé par 3 pour tomber à 2,1 milliards d'euros. Ce recul de 66%, s'explique en partie par l'acquisition du groupe bermudien XL pour 15,3 milliards de dollars et l'introduction des activités financières américaines en bourse. À noter également que cette année-là, la nouvelle division AXA XL a été touchée au cours du dernier trimestre par les catastrophes naturelles aux états unis et en particulier par l'ouragan Michael et les incendies de Californie. Ces deux événements, à eux seuls, ont coûté au total 616 millions de dollars à AXA. Belle hausse de 80% en 2019 avec un résultat net de 3,8 milliards d'euros. On reste tout de même bien en dessous de 2016 et 2017. Baisse en 2020 avec la crise sanitaire avec 3,1 milliards d'euros. Et l'année 2021 est l'année du record sur 5 ans avec un joli résultat net de 7,2 milliards d'euros. Le ratio de solvabilité est un indicateur exprimé en pourcentage qui vise à maintenir la stabilité du système financier et à rassurer les épargnants sur la bonne santé financière de leurs assureurs. Le minimum requis en matière de ratio de solvabilité est de 100%. Et ce ratio, ben, il sert notamment à anticiper les crises de grande ampleur provoquées par des catastrophes exceptionnelles. Voilà comment est-ce qu'on calcule ce ratio. On prend les capitaux propres qu'on divise par la totalité du passif et on obtient le ratio de solvabilité. Il comprend le capital de l'entreprise, les réserves, donc c'est-à-dire tous les bénéfices non distribués de l'entreprise, le report à nouveau, c'est-à-dire le cumul des bénéfices non distribués et des pertes antérieures, et le résultat de l'exercice. En 2021, AXA avait un ratio de solvabilité de 217%, un ratio excellent puisque si on regarde sur ce graphique, on peut voir l'évolution de ce ratio sur ces cinq dernières années, et en 2021, il n'a jamais été aussi élevé. Regardons maintenant le free cash flow, ou flux de trésorerie disponible du groupe AXA. Le free cash flow est important car il s'agit du cash dont dispose l'entreprise une fois qu'elle a payé les investissements nécessaires à son développement. Ce cash peut être utilisé pour faire des acquisitions, payer le dividende, repayer de la dette, réinvestir dans l'entreprise ou bien faire des rachats d'actions. Chose qu'AXA a d'ailleurs annoncé début août, ils ont annoncé faire un rachat d'actions pour un montant maximum de 1 milliard d'euros et ce rachat devrait se terminer au plus tard le 18 novembre 2022. C'est évidemment un point très positif car le rachat d'actions tout comme le paiement de dividendes, est une façon pour l'entreprise de remercier les investisseurs. On constate que le free cash flow en 2017 et 2018 était entre 6 et 7 milliards d'euros. Il a augmenté en 2018 à 8,3 milliards et a été multiplié par 3 en 2020 pour atteindre 25,1 milliards d'euros. Comme je viens de vous le dire, une entreprise peut utiliser le free cash flow pour payer un dividende et en 2020, AXA, dans un contexte de crise sanitaire, a réduit son dividende de 2019 payable en 2020 par 2. Ce qui lui a permis d'avoir cette année-là un free cash flow beaucoup plus élevé que les autres années. Et ensuite, pour l'année 2021, il était de 6,1 milliards d'euros. Si on jette un œil à la partie dette de l'entreprise, on peut constater que les dettes de financement sont en baisse ces cinq dernières années. Les dettes de financement pour 2021 s'élevaient à 25,8 milliards d'euros. 
Et si on regarde la partie autre dette, quant à elle, ben, on peut voir qu'elle est en augmentation, mais malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Je n'ai trouvé aucune info sur ce que représente cette partie autre dette. J'ai même essayé de contacter le service investisseur AXA pour obtenir des infos en vain. Donc, si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager juste ici en dessous dans les commentaires. Il y a quelques mois, AXA a annoncé avoir placé avec succès une émission de dette subordonnée de 1,25 milliard d'euros à échéance 2043. Cette émission de dette réalisée auprès d'investisseurs institutionnels va permettre à AXA de financer les besoins généraux du groupe et ça inclut le refinancement d'une partie des dettes existantes dont l'obligation subordonnée de 500 millions de dollars américains à échéance 2025. Jetons maintenant un rapide coup d'œil à l'actionnariat avant de parler du cours de l'action AXA. L'actionnariat au 31 décembre 2021 était réparti comme suit. Environ 20% des actions étaient détenues par les mutuelles AXA, les employés et il y avait une toute petite partie en autodétention et le reste, environ 80%, était détenu par le public, donc c'est-à-dire des investisseurs comme vous et moi, mais également des institutions. Tout cela nous donne au total 2,4 milliards d'actions. Regardons la performance boursière d'AXA. On constate sur ce graphique, sur 20 ans, que l'action AXA a connu un ATH à 34,88€, c'était en 2007, et un plus bas en 2009 à 5,71€. Regardons maintenant le même graphique, mais sur une période de 5 ans. On constate un ATH à 29,09€, c'était début 2022, pour un plus bas à 11,84€ au début de la crise sanitaire. On voit bien ici que la raison pour laquelle les investisseurs sont positionnés sur AXA, ce n'est pas tant pour sa performance boursière, mais plutôt pour son dividende. Et les dividendes, eh bien, on y arrive justement, sachez que le dividende est versé depuis plus de 20 ans sans interruption. Le dividende d'AXA est versé une fois par an, comme c'est le cas pour la plupart des valeurs cotées sur la bourse française. Il est généralement détaché au mois d'avril et versé au mois de mai de l'année qui suit l'exercice concerné. Le dividende en 2010, payable en 2011, était de 69 centimes par action et il a doublé en 10 ans pour atteindre 1,43€ par action pour l'année 2020, payable en 2021. Comme je vous l'ai dit auparavant, le dividende payable en 2020 avait été exceptionnellement réduit dû au contexte économique de la crise sanitaire. Le groupe avait estimé que 2020 allait être une année compliquée qui allait évidemment impacter plusieurs filiales. Après avoir vu leur régularité dans le versement du dividende, il est intéressant de regarder également le payout ratio. Le payout ratio ou ratio de distribution est un critère capital pour investir dans des actions qui génèrent des dividendes croissants. Ce ratio permet d'assurer que l'entreprise distribue ses dividendes sur une base saine et durable. Et quel est le niveau idéal de ratio de distribution Eh bien, cela va dépendre bien sûr de l'entreprise. Mais en général, un ratio prudent ne doit pas dépasser les 60%. On peut voir sur ce graphique qu'en 2017, nous avions un ratio de distribution de 46%. En 2018, il était de 130%, ce qui veut dire que l'entreprise a dû puiser dans ses réserves pour payer son dividende, ce qui n'est évidemment pas soutenable sur du long terme. Et je n'ai encore une fois pas trouvé d'infos qui expliquent ce ratio élevé. Mais heureusement, par la suite, en 2019, 2020, 2021, le ratio a baissé pour revenir à un pourcentage très convenable autour des 45-50%. Comme d'habitude, on fait le point sur l'avis des analystes, et je me rends donc sur Boursorama, et on va y jeter un œil ensemble. Sur 19 analystes, 14 recommandent l'achat, 2 recommandent de renforcer, 3 de conserver, et aucun ne recommande d'alléger ou vendre. Ces analystes ont un objectif de cours de 30,52€, soit une hausse potentielle d'environ 26% comparé au prix d'aujourd'hui. Bien sûr, vous le savez, les recommandations des analystes sont à prendre avec des pincettes et vous devez toujours faire vos propres analyses avant d'investir. Avant de se quitter, on va parler d'un dernier petit point et comme pour ma vidéo sur Total Energy, je vais vous parler du cercle des actionnaires. Il est possible aujourd'hui de rejoindre le cercle des actionnaires AXA dès une action détenue. Il vous suffit simplement de remplir le coupon en ligne disponible sur leur site ou en format papier. Les avantages sont multiples. Vous recevez des informations sur le groupe AXA via la lettre aux actionnaires du groupe et grâce aux réunions d'information organisées dans vos régions. Vous êtes convié à des conférences culturelles, à des visites privées de musées, et vous bénéficiez d'une offre préférentielle sur une sélection de vins issus des propriétés viticoles du groupe AXA. En effet, AXA Millésime, la branche viticole du groupe d'assurance AXA, a d'ailleurs récemment annoncé l'acquisition de Platt Vineyard, un vaste domaine de 111 hectares dans la Sonoma Coast en Californie. C'est la deuxième propriété californienne pour le groupe, dont le portefeuille s'étend du Portugal à la Hongrie, en passant bien sûr par Bordeaux. Avec toutes ces infos à propos d'AXA, j'espère que vous en saurez un peu plus sur le groupe, et j'avoue que c'est énormément de travail de recherche, et cela me plaît beaucoup, mais surtout, j'espère que ces vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, 
Et si vous le souhaitez, partagez en commentaire le nombre d'actions AXA que vous détenez et à quel prix vous les avez obtenues. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dites-moi également dans les commentaires quelle entreprise éligible au PEA vous souhaiteriez que je présente dans une prochaine vidéo et je choisirai parmi les entreprises qui reviennent le plus. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse deux vidéos qui pourraient vous intéresser, une ici et une là, et je vous invite vivement à aller les voir. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao